és que m'he quedat catatònica quan he sabut que Manel Valls m'ha dit estimo, en lloc de JTM, que també és molt bonic, o Te Quiero, que també és preciós, i clar, ja ho tenim fet. O sigui, clar, quan algú es presenta amb una repensa i diu és que jo vaig dir t'estimo en lloc de JTM, ja el fas alcalde. O sigui, no pots, és a dir, és la seducció absoluta. Dit això, és que tot plegat ens sembla tan provincià. És a dir, em quedaria a viure a Barcelona. Home, gràcies, et presentes a l'alcaldia, estem impressionats. És a dir, fins ara ha viscut a França, ha fet el recorregut polític, ha volgut ser-ho tot a França. Li han donat la patada i diu, on hi ha un espai lliure, a veure, home, aquí, mira, aquí com que els candidats no estan clars i la Colau li va malament, aquí m'he quedat a fer-ho. Per què? Perquè estimo Barcelona de sobte. M'ha agafat un atac de barcelonitis o de catalanitis, en aquest cas no seria més d'espanyolitis. No, perquè m'he quedat sense espai polític on vivia, a França, que teòricament era el seu país, perquè era on s'hi ha format, etc. Jo no tinc cap problema que ens retorni gent o ens vingui de fora i acabi volent dirigir la ciutat. El que no em crec és que aquest amor sobtat per Barcelona li vingui de molt lluny quan fins fa dos dies ni es plantejava es planteja a Barcelona en el moment en què fracassa políticament a França. Per tant, d'entrada, ens estem quedant un jubilat de la política francesa, que a més a més el recorregut i el relat a la premsa francesa no és que sigui molt simpàtic. És a dir, més aviat ens avisen del que ens cau al damunt. Per la resta, home, allò del meu pare estava amb intel·lectuals, jo dels pares no hi parlo, ell n'ha fet un ús, endavant, però jo imagino que alguns dels grans pròcers de la cultura catalana estarien en aquests moments a favor de la República, estarien en contra dels presos, a favor dels drets dels ciutadans catalans a poder votar, a favor de la capitalitat de Barcelona com a capital d'una gran nació. Perdoni, senyor Valls, no estarien a favor de la monarquia, no estarien a favor de tenir la gent a la presó, no estarien acompanyats de societat civil catalana, de ciutadans que van en contra dels drets nacionals catalans, i que en aquests moments fins i tot volen carregar-se el català en els funcionaris, de què m'està parlant? Com es pot venir amb Valls? Està parlant, concretament, per exemple, parlant de la ciutat de Barcelona, de posar fi a la utilització de l'espai públic per part de l'independentisme, ha dit. Clar, que t'esperes. Diu, danos! És a dir, clar, és que és l'Albert Rivera passat per França amb una mica d'accent i amb un aire de més modernitat, perquè el Rivera certament és molt antic. L'estètica és molt antiga. I aquest té un aire francès, que l'aire francès sempre és més modern. I queda més bé, no? I aquest accent amb la R també ens recorda la Di Piaf i també ens emociona. Però dit això, perdonin-me, és a dir, és l'escuny. Jo vull parlar-ho molt clar perquè, a més a més, desgraciadament, perquè m'agradaria que fos una altra cosa, ho tinc molt clar, és l'escuny de les forces, diguem-ne, econòmiques i polítiques que estan en contra de l'independentisme, però sobretot en contra també de poder votar i de tenir una nació amb estat propi, i aquests senyors l'escuny que han trobat per fer un forat. I jo crec que, fonamentalment, la convenència la farà a PP i a socialistes. No crec que la faci l'independentisme. Però estàs d'acord que és un candidat que sacseja el que són les candidatures de cara a la ciutat de Barcelona en aquest moment a les portes de les eleccions, com qui diu. No, no, Valls és un candidat fort, sens dubte. Sacseja el mapa perquè és nou, perquè és fort, perquè al darrere la bala amb poders fàtics molt importants i, per tant, segur que farà una campanya de molta potència econòmica, perquè toca aquesta coseta provinciana nostra de «oi, vindrà un de fora i ens rescatarà i ens tornarà a posar dalt de tot», Intenta utilitzar el llegat i el bagatge i la memòria, l'herència de Maragall, jo crec que això no s'ho podrà permetre més endavant amb altres candidats, però al final és el mateix de sempre, és el clon del discurs espanyolista de sempre, en aquest cas segurament més disfressat i més intel·ligent, però ja molt conegut. A on sacseja el mapa polític? Jo crec que això... A la Colau la deixa en un costat, però no crec que li faci tant de mal, jo crec que la Colau està tan desprestigiada que el problema el tenen amb ells mateixos. Jo crec que el món de l'independentisme el problema el té interior sobre la fragmentació, per tant, tampoc el sacseja. Valls el que sacseja és el panorama espanyolista, és a dir, el votant del PSC, que és votant del PSC de tota la vida, segurament no el toques. Però el votant del PSC, que feia una opció, diguem-ne, federalista, espanyolista, o en fi, o que Barcelona no me la toquin els independentistes, aquest se'n pot anar amb en Valls. Els votants del PP s'enamoraran ràpidament. Ciutadans, que està en un moment fort, creix amb ell, encara que ell segurament anirà més enllà. Per tant, jo crec que uns bons resultats Valls els pot treure segur, segur, i per tant, en aquest sentit, sacseja el panorama. 
ara no en l'àmbit de l'independentisme, on el que farà mal, per tant, s'ho han d'anar repensant d'una manera o altra, la fórmula que sigui, és que es vagi dividit. Si qui planta la bandera de Barcelona, capital de Catalunya, i capital de la República, no va a la una, aquest senyor té molta més força. PDCAT s'hauria de sumar a Ernest Maragall. Jo ja ho he anat dient, però és igual, que busquin la fórmula que vulguin. El fet és que... Però quines fórmules més hi ha? És a dir, ara ja té un candidat d'Esquerra. Esquerra té un candidat, però queden molts mesos i s'ha de parlar molt. Esquerra té un candidat que a mi em sembla que a hores d'ara, a falta de conèixer un altre, em sembla que és un bon candidat. Però crec que sol no se'n sortirà. Només se'n pot sortir si tot el món Puigdemont, si tot el món República, si tot el món independentista, si tot el món PDCAT, se suma a tot el món republicà a Esquerra. Perquè no hi ha altres fórmules, no hi ha una fórmula tripartit a l'antiga, amb la Colau, a Esquerra i tal, perquè aleshores... Però què estàs dient? Que hi hauria una bicefàlia en aquesta candidatura que sumaria dos partits? És a dir, la Crida, més PDCAT, més Junts, més a Esquerra? Mira, jo ahir plantejava una fórmula que em sembla bona, però no la vull repetir més del compte perquè potser n'hi ha d'altres. Hi ha els que volen fer primàries... El que sigui és, escolti'm, gent del PDCAT, gent del Puigdemont, gent d'Esquerra Republicana, facin-s'ho com vulguin. Això que acaba de passar avui situa el mapa polític de Barcelona en una dicotomia clara entre aquells que diuen endavant la República i els que diuen la pensem frenar. Per tant, si fem el ximple en una banda, guanyarà aquest. I tindrem un escuny de l'Estat a la capital de Catalunya, molt militant en contra de la independència. Per tant, què li dic jo a l'Ernest Maragall i a la resta? Poseu-vos les piles i comenceu a parlar, perquè ara ens juguem els quartos de veritat. Que una opció possible és, doncs, mantenim el Maragall, que ja el tenim de cap de llista, i agafem una opció del món Puigdemont fort, endavant. Que això ha de sortir d'unes primàries. Feu-ho amb els graperes i companyia, feu-ho. Si, escolta, no serà feina meva, jo només parlo, eh? El que dic és, i em sembla que l'anàlisi és correcta, si alguna cosa s'accés a valls és el doble mapa, perquè fa un paradigma de blanc o negre. O sigui, valls es carrega els matisos. No, no, a més les eleccions de Barcelona, el dia del sondeig, sempre hi ha dos cares. Aquí hi haurà el Mont Colau, a veure com es refà, hi haurà un PSC ferit i un PP ferit, hi haurà valls i l'independentisme. L'independentisme fragmentat fracassarà però què serà? I per tant és una cosa que jo crec que és d'obligació i responsabilitat plantejar-la molt seriosament i si no es fa, doncs escolta, mira, he vingut el francès, diguem, català, francès, reciclat, francès, tornat a català i no sé, i què diu que t'estimo? Bé, ara, continuo pensant que amb independència d'això és d'un provincianisme xaró i molt antic, ara anar a buscar aquest que va ser primer ministre, escolta, va ser primer ministre, però l'han fotut fora i no el volen ni en pintura, per tant, alguna coseta no ha fet que simpàtica. I els companys de viatge que ha tingut fins ara són la gent que està en contra dels drets nacionals de Catalunya, que està en contra del català, que ens ha fet tot el mal que ha pogut, que està a favor que els nostres presos es podreixin a la presó. Són els companys de Valls, eh? Per tant, que es posin les piles els independentistes. Per cert, ens queda menys d'un minut, però finalment ahir va haver acord pel que fa la suspensió dels diputats del Parlament de Catalunya. Això és en la bona direcció estratègia comuna davant de la repressió de l'Estat. Per tant, de moment, el Parlament de Catalunya, a través de la seva majoria parlamentària, gràcies a l'acord d'Esquerra Republicana i Junts per Cat, no suspendrà els representants legítims de Catalunya. Molt ben fet. Pilar, gràcies.